Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati su Sicilia 24. Parliamo di cronaca partendo da Catania dove una ragazza ha salvato la madre dalla furia violenta del padre che stava brandendo il coltello minacciando di uccidere la donna. L'uomo violento ovviamente è stato arrestato. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania nella flagranza di reato di atti persecutori ed estorsione hanno arrestato un 38enne catanese già noto alle forze dell'ordine. Intorno alle 2 il militare della centrale operativa aveva ricevuto una richiesta di aiuto di una ragazza che, disperata, avvertiva all'operatore che il padre stava per uccidere la propria madre con un coltello. Al loro immediato arrivo presso quell'abitazione nel quartiere Canalicchio, i carabinieri hanno trovato il 38enne che, in preda ad un forte stato di agitazione, veniva rabbonito da un vicino di casa che nell'immediatezza era intervenuto a seguito delle urla udite nel cuore della notte. I militari hanno poi appurato che il 38enne era in fase di separazione dalla moglie, la quale non tollerava più la dipendenza del marito dagli stupefacenti, nonché le sue condotte vessatorie e violente nei suoi confronti, acuitesi dopo che era andato a vivere a casa della madre dopo aver abbandonato un centro per la cura della tossicodipendenza. Nell'occasione l'uomo era stato fatto entrare a casa della moglie dopo aver a lungo atteso davanti il portone, disturbando i vicini con schiamazzi, ma una volta entrato si è scagliato contro la donna pretendendo e ottenendo la somma di 500 euro, minacciandola poi di morte con un grosso coltello e un paio di forbici prelevati dalla cucina, dicendole che avrebbe utilizzato anche l'acido. Eroicamente la figlia della coppia si è abbinghiata alle spalle del padre che brandiva il lungo coltello e pur ferendosi alle mani ha così dato la possibilità alla madre di fuggire insieme al fratello e alla sorella più piccoli nell'abitazione dei vicini, il cui capo famiglia si era subito attivato per ricondurlo alla ragione. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto del 38enne confermandone la sottoposizione agli arresti domiciliari. Ci spostiamo adesso ad Alcamo, nel Trapanese, dove due donne sono state invece arrestate. Si tratta di madre e figlia che avevano raggirato un'anziana donna per derubarla all'interno della sua abitazione. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Alcamo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Trapani su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di due donne siracusane, madre e figlia di 47 e 26 anni, per le quali si è ritenuto eh, sussistano gravi indizi di colpevolezza per il reato di furto in abitazione ai danni di un'anziana vedova alcamese. Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Trapani, avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima, disperata dopo essersi resa conto che le erano stati sottratti monili in oro e contanti. Secondo la ricostruzione dei militari, alla fine del mese di ottobre, mentre la donna si stava recando a piedi alla messa domenicale in pieno centro ad Alcamo, era stata avvicinata in strada dalle odierne arrestate, le quali si sarebbero spacciate per amiche della figlia. Convinta la vittima di essere state contattate per darle una mano con le pulizie domestiche, si sarebbero poi fatte accompagnare alla sua abitazione. Qui giunte avrebbero altresì riferito di essere state incaricate dal comune di verificare le condizioni di salute dell'anziana e sostenendo di avere constatato il gonfiore delle sue mani, avrebbero applicato uno spray assolutamente curativo Tale spray in realtà sarebbe stato utilizzato come scusa per sfilare gli anelli indossati dalla vittima, così riferendo di aver lasciato i monili in un cassetto affinché l'anziana potesse poi recuperarli dopo che lo spray avesse fatto effetto, le odierne arrestate avevano lasciato l'abitazione. Solo a quel punto l'ottantenne si sarebbe accorta che le erano stati sottratti oltre gli anelli anche la somma contante di 400 euro, denaro prelevato dalle donne in un momento di distrazione all'interno di un cassetto. L'attività di analisi e di controllo del territorio condotta dai carabinieri ha però consentito con prontezza di risalire all'identità delle presunte malfattrici già note per pregressi precedenti di polizia. Le arrestate rintracciate nel comune di Noto sono state ristrette agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari dell'arma al fine di risalire all'eventuale responsabilità dei soggetti circa ulteriori episodi del medesimo tenore. 
La Polizia di Stato di Catania ha invece beccato due soggetti che trasmettevano in maniera illecita contenuti audiovisivi a pagamento. Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, personale della Polizia di Stato ha eseguito alcune perquisizioni emesse nei confronti di due soggetti ritenuti dediti alla commissione di attività delittuose in materia di illecita trasmissione di contenuti audiovisivi ad accesso condizionato. In particolare i due soggetti di 35 e 44 anni, residenti rispettivamente a Frosinone e Napoli, gestivano in concorso il sito Soccheron.name, uno degli spazi virtuali più conosciuti che in live streaming trasmetteva tutti gli eventi sportivi ad accesso condizionato, nonché attraverso un apposito canale Telegram vendevano abbonamenti PTV alle più note piattaforme quali Netflix, NauTV e Dazon, ricevendone i relativi proventi tramite false donazioni Paypal al fine di eluderne il tracciamento e le relative investigazioni. Le indagini svolte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania con il coordinamento del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno consentito di individuare i due soggetti nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria ha disposto immediate perquisizioni locali, personali e informatiche, il cui esito ha dato ampia prova del loro coinvolgimento nell'attività delittuosa per come ipotizzata. Il personale della Polizia Postale ha infatti sequestrato e inibito l'accesso sia al sito utilizzato per la trasmissione che il canale Telegram, interrompendo così l'attività criminosa. Inoltre sono stati posti sotto sequestro, oltre a diversi dispositivi elettronici, numerosi account mail strumentali alla commissione dei delitti, i pannelli reseller di PTV, diverse carte di credito e 5.000 euro su un conto Paypal riconducibile agli autori. È stata altresì elevata agli amministratori del sito la sanzione amministrativa di 54.000 euro. Le perquisizioni ed i sequestri sono stati eseguiti dal personale dei centri operativi Sicurezza Cibernetica di Catania e Napoli e dalla sezione operativa di Frosinone. Notizia dal Palermitano, per la precisione da Carini, parliamo dei controlli effettuati nel territorio dai carabinieri, controlli che hanno portato all'arresto di due persone, tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Carini hanno tratto in arresto un 41enne del luogo noto alle forze dell'ordine con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di una capillare attività antidroga, hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, il quale è stato trovato in possesso di circa 70 dosi di crack destinate verosimilmente alla vendita al dettaglio. A casa dell'indagato sono stati inoltre rinvenuti degli strumenti idonei alla pesatura e al confezionamento, nonché la somma in contanti di 400 euro ritenuta a provento dell'illecita attività. L'arrestato, su disposizione del pubblico ministero, è stato ristretto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari. Quanto recuperato è stato invece posto sotto sequestro e la sostanza stupefacente trasmessa al competente laboratorio di analisi del Comando Provinciale di Palermo per le rituali verifiche qualitative e quantitative. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto, il presunto reo ha patteggiato la pena ed è stato quindi condannato a un anno di reclusione e 2.000 euro di multa. In una diversa operazione, a Villa Grazia di Carini, Nell'ambito di un mirato servizio di contrasto dei reati predatori e in particolare dei furti di autovetture, il nucleo operativo e radiomobile e i militari della stazione hanno arrestato un ventunenne palermitano. L'indagato è stato sorpreso dai carabinieri nei pressi di una discoteca, intento a forzare un'auto a bordo della quale, successivamente, ha tentato di darsi alla fuga. L'uomo, dopo aver impattato con il veicolo rubato contro un muro, ha provato ad allontanarsi a piedi, Tuttavia il tempestivo intervento degli operanti ha consentito di bloccare il soggetto traendolo in arresto con l'autovettura che è stata poi restituita al proprietario. Anche in questo caso, su disposizione del pubblico ministero competente, l'indagato in attesa dell'udienza di convalida è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il GIP di Palermo ha poi convalidato l'arresto applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari. Già ieri, subito dopo il delitto, i carabinieri avevano fermato e arrestato l'autore dell'uccisione del, del noto medico, del noto cardiologo di eh, Favara. Ebbene è stato interrogato e la sua spiegazione, la sua versione dei fatti non convince gli inquirenti. Vediamo il servizio. 
È stato arrestato l'assassino del cardiologo Gaetano Alaimo, ucciso nel suo studio a Favara, nell'Agrigentino. Si tratta del 47enne Adriano Vetro. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri della locale tenenza e da quelli del nucleo investigativo del comando provinciale di Agrigento nella sua abitazione dove era tornato dopo il delitto. Nella casa i militari hanno trovato e sequestrato l'arma utilizzata per il delitto, una pistola calibro 7,65 risultata rubata. Agli investigatori Vetro, accusato di omicidio premeditato, ha detto di avere casualmente trovato l'arma in campagna. L'omicida si trova ora nel carcere di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, il medico molto noto a Favara sarebbe stato assassinato nella sala d'attesa del poliambulatorio di via Bassanesi davanti agli occhi del personale della struttura adibita anche a sede di riabilitazione cardiologica. I due avrebbero avuto una discussione. L'indagato nel corso dell'interrogatorio reso al procuratore Salvatore Vella avrebbe raccontato di aver chiesto al medico il rilascio di un documento indispensabile per il rinnovo della sua patente di guida. Al diniego del dottor Alaimo, l'uomo avrebbe estratto la pistola e aperto il fuoco. Una versione che non convince gli investigatori. È stato invece convalidato il fermo del 37enne accusato di aver aggredito e stuprato una donna senza dimora nei giorni scorsi eh, a Trapani, una donna straniera senza fissa dimora. Vediamo il servizio. Il GIP di Trapani, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato il fermo di polizia giudiziaria eseguito dalla squadra mobile della questura di Trapani a carico di un 37enne di origine trapanese ritenuto responsabile del delitto di violenza sessuale nei confronti di una donna straniera aggredita nella notte dello scorso 25 novembre nei pressi delle mura di Tramontana. Le indagini condotte dal personale della Polizia di Stato e coordinate dalla Procura della Repubblica di Trapani erano state avviate già dalla prima mattinata a partire dalla minuziosa analisi dei sistemi di videosorveglianza ubicati nella zona. Gli investigatori avevano poi concentrato le proprie attenzioni sulle ultime frequentazioni della donna senza fissa dimora. Le informazioni assunte dalla vittima sentita dagli operatori della squadra mobile e dal pubblico ministero suffragate da puntuali riscontri emergenti dall'attività tradizionale e scientifica svolta sul territorio avevano condotto all'adozione del provvedimento nei confronti dell'indagato convalidato poi dal GIP. Oltre al delitto di violenza sessuale a carico dell'uomo, è stato contestato anche quello di lesioni personali a causa delle gravi ferite riportate dalla cittadina straniera, sottoposta anche ad un delicato intervento chirurgico. Notizia di cronaca da Catania, dove la Polizia di Stato ha eseguito una misura di prevenzione patrimoniale disposta dal Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, su proposta del Procuratore della Repubblica e del Questore di Catania, sottoponendo a sequestro beni immobili e imprese commerciali del valore di alcuni milioni di euro, riconducibili a esponenti apicali di un noto clan catanese. Ci spostiamo adesso nel Messinese e cambiamo argomento nel quadro delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione degli illeciti inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l'emersione del lavoro nero, i militari della compagnia di Messina Sud e del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sottoposto a verifica un cantiere edile di Aliterme. All'esito dell'attività ispettiva, i militari dell'arma hanno riscontrato diverse irregolarità tra cui la mancata formazione e informazione dei lavoratori, l'utilizzo di materiale elettrico non a norma e il mancato rispetto della viabilità di cantiere. Inoltre le forze dell'ordine hanno rilevato la presenza di un lavoratore in nero. Pertanto il titolare dell'impresa è stato deferito penalmente e sono state irrogate ammende e sanzioni amministrative per complessivi 34 mila euro, con la contestuale sospensione temporanea dell'attività dell'impresa e l'obbligo di regolarizzare la posizione lavorativa del dipendente. E con questa notizia ci fermiamo, ma ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24.